நானே ஆளுநருக்கு விடை சொல்லி கொண்டிருப்பதா என்று கருதுகிறேன் திருக்குறள் பற்றி திருக்குறளுக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது ஆளுநருக்கு பேசினால் தமிழ் புரியும் என்று சொல்லுகிறார்கள் பேசினால் தமிழ் புரிகிறவர்களெல்லாம் திருக்குறள் பேசக்கூடாது தமிழை ஆளுநருக்கு பயன்படுத்துவது அவர்களுக்கும் அவமானம் திருவள்ளுவருக்கும் அவமானம் இந்த ஆளுநர் பதவி இனியும் வேண்டாம் உடனடியாக இவ்வளவு பெரிய ஆளுநர் மாளிகை வேண்டாம் இவ்வளவு பெரிய இடம் அவருக்கு எதற்காக ஒரு டபுள் பெட்ரூம் போதும் மற்ற இடத்தை தமிழக அரசு எடுத்துக்கொண்டு திருக்குறள் ஆராய்ச்சியை நாம் நடத்தலாம் ஆளுநருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சி அரங்கத்திற்கு வேண்டுமானாலும் அவர் வந்து திருக்குறளை கற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆளுநர் மாளிகை முன்னூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட அறைகள் இருக்கின்றன எதற்காக அதனால் தான் அவர் வேறு வேலை இல்லாமல் இப்படி ஏதாவது செய்கிறார் அவரை இடத்தை சுருக்கி இரண்டு அறைகளில் தங்க வைத்து விட்டால் அவர் வேலை அவர் பார்ப்பார் நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு ஆளுநர் மாளிகைக்கு பெரிய அலுவலகம் வேண்டாமா என்று வேலை செய்வதற்கு தானே அலுவலகம் இவர் தான் வேலையை செய்யவில்லையே இவர் தனக்குள்ள வேலையை தவிர மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் சிறுபான்மையினர் மீது ஒரு பகைமை உணர்ச்சியை ஊட்டுகிற வெறுப்பு அரசியல் இது திருக்குறள் பற்றியது கூட அல்ல மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு பேர் இருக்கிறான் கட்சியில் அதற்கு பேர் இயக்கம் என்று பெயர் நேற்றைக்கு வரைக்கும் இது பற்றி ஒரு காணொளி கூட இல்லை இந்த தமிழ் தேசங்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் இன்று வரைக்கும் ஆளுநரை எது நாங்கள் தான் தமிழை காப்பாற்றுகிறோம் நாங்கள் தான் திருக்குறளை காப்பாற்றுகிறோம் என்று வாய்களிய பேசுகிறவர்கள் நான்கு நாட்களாக அவர்களுக்கு காது கேட்கவில்லை ஆளுநர் சொன்னது அவர்கள் பார்வைக்க வரவில்லை சதுரங்க போட்டிக்கு குதிரை தலையை வைத்தது என்பதே தமிழை மறைப்பதற்காக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க யானை வைத்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய உட்பொருள் என்ன தெரியுங்களா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க யானை போட்டீங்கன்னா அது பிள்ளையார் ஆயிடும் பிள்ளையார் ஆயிடும் உடனே என்ன சொல்லலாம் சதுரங்கம் சங்கராச்சாரியார் கண்டுபிடித்த விளையாட்டு அவர் சொன்னதில் ஒரு சொல் கூட மிக இல்லை திருக்குறள் ஆய்வுதான் அவருடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க அவரை போல திருக்குறளில் ஆய்வு செய்த திருக்குறளுக்காகவே தன் வாழ்வை ஒப்படைத்து கொண்ட ஒரு அறிஞரை பார்க்க முடியாது ஆனாலும் எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது இத்தனை ஆய்வில் சிறந்த ஒருவரை அழைத்து வந்து இந்த ஆளுநருக்கு விடை சொல்ல சொல்லுவது என்பது உண்மையாக எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது அவர் பேசுகிற போது ஐயா சொன்னார் பாருங்கள் எவ்வளவு கண்ணியம் என்று பாருங்கள் ஒரு மாண்புமிகு ஆளுநர் பெருமகனார் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் அவர் கற்று அறிந்து ஆய்ந்து சொல்லியிருப்பார் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்றார் இதை கேட்டால் அவரே வருத்தப்படுவார் அவருக்கு அப்படியெல்லாம் எந்த விதமான எந்த வேலையும் இல்லை எழுதி கொடுத்ததே அவர் சொன்னார் அதை தவிர அவருக்கும் அந்த உரைக்கும் கூட எந்த தொடர்பும் இருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை நானே ஆளுநருக்கு விடை சொல்லி கொண்டிருப்பதா என்று கருதுகிறேன் திருக்குறள் பற்றி திருக்குறளுக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது நீங்கள் பீகார் நாட்டு இலக்கியம் பற்றி நான் பேசலாமா பீகாரினுடைய இலக்கியம் பற்றி நான் பேசினால் அது எவ்வளவு சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்குமோ எனக்கு பீகாரியே தெரியாது அதுபோல ஆளுநருக்கு பேசினால் தமிழ் புரியும் என்று சொல்லுகிறார்கள் பேசினால் தமிழ் புரிகிறவர்களெல்லாம் திருக்குறள் பேசக்கூடாது அதுவும் நண்பர்களே உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் வேறு ஒரு செய்திதான் இங்கே பேச வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் கருணானந்தம் இருக்கிறார் அவர் அந்த தத்துவார்த்த செய்திகள் எல்லாவற்றையும் பேசுவார் நான் பேச நினைப்பது வேறு என்றால் நான் பள்ளிக்கூடத்திலே கவிஞர் முடியரசன் அவர்களிடத்திலேயும் மிகச்சிறந்த தமிழ் புலவர் ஐயா நாசாமி அவர்களிடத்திலேயும் நாகலிங்கம் அவர்களிடத்திலேயும் தமிழ் கற்றவர் கல்லூரியில் நண்பர் சேகர் இங்கே வந்திருக்கிறார் நான் அவர் எல்லோரும் தமிழ் அறிஞர் வாசுப்பா மாணிக்கனார் முதலம முதல்வராக இருந்தபோது அந்த கல்லூரியில் பயின்றோம் ஐயா தேசிகனார் அமுதலிங்கனார் நாங்கள் மிகவும் மதிக்கிற எங்களுக்கு திருக்குறளை சரியாக சொல்லி தந்த பேராசிரியர் சாரங்கபாணியார் போன்றவர்களிடம் தமிழ் கற்றோம் அந்த தமிழை ஆளுநருக்கு பயன்படுத்துவது அவர்களுக்கும் அவமானம் திருவள்ளுவருக்கும் அவமானம் எனவே நான் வேறு இரண்டு கோரிக்கைகளோடு உங்கள் முன்னால் வந்திருக்கிறேன் இந்த ஆளுநர் பதவி இனியும் வேண்டாம் ஒன்று அதை விட மிக முக்கியமானது உடனடியாக அதற்கு கொஞ்சம் நாளாகலாம் உடனடியாக இவ்வளவு பெரிய ஆளுநர் மாளிகை வேண்டாம் அதை குறைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படையான கோரிக்கை நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை ஆளுநர் மாளிகையினுடைய அளவு எவ்வளவு கொஞ்சம் கொடுத்தது போக இன்றைக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று நான்கு ஏக்கர் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கரில் ஒருவர் இருப்பது ஏக்கர் என்றால் நமக்கு தெரியும் 
ஒரு கிரவுண்ட் என்று சொல்லுகிறோமே அது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர அடி இது நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி ஒரு ஏக்கர் ஏறத்தாழ பதினெட்டு கிரவுண்டு நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர அடி அதை நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறால் பெருக்குங்க இவ்வளவு பெரிய இடம் அவருக்கு எதற்காக ஒரு டபுள் பெட்ரூம் போதும் வேண்டாம் அவ்வளவு குறைவாக அவர் சிரமப்படுவார் என்றால் ஒரு ஃபோர் பிஹெச்கே என்கிறார்களே அப்படி போதும் அவ்வளவுதான் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் ஆளுநரின் மாளிகையின் அளவை குறைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு முழக்கத்தை எழுப்பவன் ஏற்கனவே அப்படி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏறத்தாழ நூறு ஏக்கருக்கு மேல் காமராஜர் அவர்களுக்கு அதற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் பலரும் காமராஜரை கல்விக் கூடத்தை திறந்தார் என்கிறார்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடி என்பதற்கும் அந்த குழந்தைகள் பூங்காவுக்குமாக அவர் கொஞ்சம் இடத்தை எடுத்தார் அதற்கு பிறகு நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் ராஜாஜியினுடைய நினைவு மண்டபத்துக்கும் பிறகு எழுபத்தி ஐந்தில் காமராஜர் நினைவு மண்டபத்திற்குமாக கொஞ்சம் இடத்தை எடுத்தார் இவ்வளவும் எடுத்ததற்கு பிறகும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கர் இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் கால் ஏக்கர் போதுமானது மற்ற இடத்தை தமிழக அரசு எடுத்துக்கொண்டு திருக்குறள் ஆராய்ச்சியை நாம் நடத்தலாம் ஆளுநருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சி அரங்கத்திற்கு வேண்டுமானாலும் அவர் வந்து திருக்குறளை கற்றுக்கொள்ளட்டும் திருக்குறளுக்கு ஆராய்ச்சி அரங்கம் நடத்தலாம் தொல்காப்பியம் பற்றி நடத்தலாம் தொல்காப்பியத்தை அதங்கோட்ட ஆசானிடமிருந்து கொண்டு வந்தார் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இது நாகசாமியிடமிருந்து வருகிறது நாகசாமி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறது அப்ரிஜ்மெண்ட் ஆஃப் திருக்குறள் அப்ரிஜ்மெண்ட் ஆஃப் சாஸ்திரா சாஸ்திரங்களின் சாரம் தான் திருக்குறள் என்று இதே பெரியாசிடலில் நடிகவேள் மன்றத்தில் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் நான் பேராசிரியர் மறைமலை இலக்கோனார் போன்றவர்கள் அன்றைக்கு விமர்சனம் செய்து பேசணும் ஏனென்றால் ஆயிரம் எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் நாகசாமியை பற்றி பேசலாம் நாகசாமி எழுதியிருக்கிறார் படித்திருக்கிறார் வேண்டும் என்று திரித்து சொல்லுகிறார் ஆனாலும் நாகசாமி படித்திருக்கிறார் நாகசாமியை பற்றியெல்லாம் நான் அன்றைக்கு தான் அந்த கூட்டத்தில் கடுமையாக நான் பேசினேன் அப்படி பேச மாட்டேன் இந்த புத்தகத்தை விமர்சிக்க கூடாது கொடுத்த வேண்டும் என்று சொன்னேன் இதே மேடையில் பெரியார் தொடரில் தான் பேசினேன் ஏனென்றால் நாகசாமி யார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இன்றைக்கு அவர் இல்லை அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நாகசாமி யார் நாகசாமி அவருக்காக லோக குரு பேசினார் சங்கராச்சாரியார் அவருக்கு பேசி அந்த நிகழ்ச்சியை நான் நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது எம்ஜிஆரை இதயம் பேசுகிறது மணியன் பெரியவாளிடம் அழைத்து கொண்டு போனார் அவளிடம் இவாள் அழைத்து கொண்டு போகிறார் போய் சேர்ந்தவர் நம்மாள் எம்ஜிஆர் இடத்துல அன்றைக்குத்தான் சங்கராச்சாரியார் கோரிக்கை வைக்கிறார் கோரிக்கை இல்லை அவருடைய இதில் ஆசீர்வாதம் கோயில்களை எல்லாம் புதுப்பிக்க வேண்டும் அன்னதானம் கொடுக்க வேண்டும் சொல்லிவிட்டு மூன்றாவதாக இது நடந்த செய்தி இப்படியும் அப்படியும் பார்க்கிறார் எம்ஜிஆருக்கு புரியவில்லை எம்ஜிஆருக்கு பொதுவாகவே சட்டம் என்று புரியாது இல்லை நான் எம்ஜிஆரை குறைப்பதற்காக சொல்லவில்லை அப்போது எதற்காக இவர் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார் என்று எம்ஜிஆர் யோசிக்கிற போது சங்கராச்சாரியார் சொல்லுகிறார் அவளை மன்னிச்சிருங்க யார் என்று எம்ஜிஆருக்கு தெரியவில்லை நாகசாமியை இடைநீக்கம் செய்திருந்தார்கள் நாகசாமியை எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருக்கிற போது இடைநீக்கம் செய்திருந்தார்கள் காரணம் அவராகவே பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் சந்தித்து பேசினார் எனவே இது முறையற்றது என்று எம்ஜிஆர் அவரை இடைநீக்கம் செய்து வைத்திருந்தது எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அரசு அவளை மன்னிச்சிருங்க அவர் லோக குரு இல்லை நாகசாமிக்கு குரு லோக குருவுக்கு எது கவலைப்படுறாரு பாருங்க எனவே அவளை மன்னிச்சிருங்க என்று சொன்னதற்கு பிறகு எம்ஜிஆரிடம் மணியன் மற்றவர்களை தான் எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் ஐயா பெரியவா வந்து நாகசாமிக்காக சொல்லுங்கள் இதுதான் அவர்கள் அவர்கள் எந்த நிறுவனத்தையும் தங்களின் சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்துவார்கள் வேறு ஒன்றுமல்ல தங்கள் சுயநலத்துக்கு எந்த எல்லைக்கும் அவர்கள் போவார்கள் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அந்த நாகசாமி திருக்குறள் என்பது சாஸ்திரங்களின் சாரம் என்று எழுதினார் இதுவும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற நம்முடைய மஞ்சை வசந்தன் அவர்கள் நான் அன்றைக்கே படித்தேன் மறுபடியும் இன்றைக்கு காலையில் இருநூறு பக்கம் திருக்குறள் சாஸ்திரங்களின் சாரமா என்று வரிக்கு வரி அத்தனை அருமையான விடையை சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் நான் அதை மறுபடியும் இன்று காலையிலேருந்து படித்தேன் படித்த பிறகு தான் தோன்றியது இதையெல்லாம் இந்த ஆளுநருக்காக பேசக்கூடாது திரும்ப திரும்ப நாம் திருக்குறளை அவமதித்து விடக்கூடாது எனவே அவ்வளவு ஆதாரங்களோடு சான்றுகளோடு எல்லாவற்றையும் எடுத்து சொல்லி சாஸ்திரத்துக்கும் திருக்குறளுக்கும் தொடர்பு இல்லை என்பது மட்டுமல்ல நேர் எதிரானது என்பதை அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் அதை இன்றைக்கு நாம் நிறைய புத்தகங்கள் கட்டுரைகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்திருக்கிறோம் 
வேள்வி செய்வது யாகம் செய்வது இவற்றையெல்லாம் வள்ளுவர் எதிர்த்திருக்கிறார் இங்கே இருக்கிற அவையில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் நாம் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒன்றே ஒன்று அவர்கள் யாகம்தான் அவர்களுக்கான அடிப்படை அவி சொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று அந்த ஒரு குரல் போதும் தெய்வத்தால் ஆகாத நீனும்னு சொல்லும் போதே பல பேர் செய்து போயிட்டான் தெய்வத்தை விட உழைப்பு தான் பெரியது என்று சொன்னவன் வள்ளுவன் எனவே அப்படி இந்த அவி சொறிந்து இந்த நெய் சொறிந்து இவ்வேள்வி நடத்துவதை கண்டித்தவர் வள்ளுவர் நண்பர் கருணானந்தன் தான் ஒரு நேர்காணலில் கேட்டிருக்கிறார் வெங்காயம் ஒரு தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் நாங்கள் வேள்வி செய்வதால் தான் மழை பெய்கிறதுன்னு சொல்கிறீர்களே அடையும் மழை பெய்கிற அமேசான் காட்டில் எத்தனை யாகம் பண்ணீங்கன்னு கேட்டார் அமேசானில் தொடர்ந்து மழை பெய்யுது நீ ஏதாவது அங்கே போய் வேள்வி பண்ணீங்களாடான்னு கேட்டார் அமேசானில் நீ வேள்வி பண்ணலைன்னா மழை வராதா மழை வரும் இடத்தில் வரும் அதற்கு இருக்கிற இயற்கை அறிவியல் காரணங்களை நீ புறந்தள்ளிவிட்டு இப்படி பேசுகிற இந்த ஆளுநருக்கு உண்மையாகவே நான் சொல்லுகிறேன் இந்த மன்றத்திலேயே ஆளுநர் மாளிகை முன்னூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட அறைகள் இருக்கின்றன எதற்காக அதனால் தான் அவர் வேறு வேலை இல்லாமல் இப்படி ஏதாவது செய்கிறார் அவரை இடத்தை சுருக்கி இரண்டு அறைகளில் தங்க வைத்து விட்டால் அவர் வேலையை அவர் பார்ப்பார் நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு ஆளுநர் மாளிகைக்கு பெரிய அலுவலகம் வேண்டாமா என்று வேலை செய்வதற்கு தானே அலுவலகம் இவர் தான் வேலையை செய்யவில்லையே இவர் தனக்குள்ள வேலையை தவிர மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் ஒருவேளை அடுத்த ஆளுநர் வந்தால் போதும் நான்கு அறை போதும் இது நாம் முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒன்று கிண்டி ராஜ்பவனை ஒரு கிரவுண்ட் அளவுக்கு அல்லது நான்கு கிரவுண்ட் அளவுக்கு சுருக்குங்கள் ஆளுநர் மாளிகைக்கு இவ்வளவு பெரிய இடம் தேவையில்லை என்பதை நாம் ஒரு தீர்மானமாகவே நிறைவேற்ற வேண்டும் ஐயா பெரியார் தான் சொல்லுவார் அவன் கேட்குறதுக்கு பதிலே சொல்லிட்டு இருக்காரு நீ திருப்பி அடி நீ அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அடிச்சின்னா இப்போ அவங்க என்னென்னா ஆளுநர் மாளிகை போயிடுமோன்னு பயமா அது நீங்கள் திமுக அரசில் காமராஜர் அரசில் செய்தார்கள் கலைஞர் அரசில் செய்தார்கள் நம் தளபதி அரசிலும் செய்ததாக இது இருக்கட்டும் இந்த ஒன்று இருக்கட்டும் இது ஒன்று அடிப்படையாக அவருடைய நோக்கம் என்ன என்றால் ஒன்று வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார் இன்னொன்று சிறுபான்மையினர் மீது ஒரு பகைமை உணர்ச்சியை ஊட்டுகிற வெறுப்பு அரசியல் இது திருக்குறள் பற்றியது கூட அல்ல திருக்குறளுக்கு என்ன விடை சொல்ல முடியும் ஜீவு போப்பை எப்போது நீங்கள் கண்டெடுத்து திடீர் என்று ஜீவு போப் அந்த திருக்குறளின் ஆன்மாவை சிதைத்து சவமாக ஆக்கிவிட்டார் என்று கருணானந்தம் தான் ரொம்ப நல்லா கேட்கிறார் அப்போ ஆன்மா என்பது செத்து போனவனோட சம்பந்தம் உடையதா உயிரோடு இருக்கவனுக்கு ஆன்மா இல்லையா என்று கேட்டிருக்கிறார் அதாவது நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் ஜீவு போப் அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் செய்திருக்கிற தமிழ் பணி அத்தனை சாதாரணமானதில்லை எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்தார் அதில் நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தார் சரிபாதி தமிழ்நாட்டில் இருந்தார் தமிழை நேசித்த தமிழ் மக்களை நேசித்த ஒரு மாமனிதன் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் இருபதில் பிறந்தார் பத்தொன்பது வயசில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாட்டுக்கு சாயபுரத்துக்கு வந்த போப்பவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று வரை தமிழ்நாட்டில் இருந்தார் தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் வந்தது மதத்தை பரப்புவதற்கு தான் ஆனால் அவர் செய்ததெல்லாம் முழுக்க முழுக்க தமிழை வருகிற போது எட்டு மாத பயணம் அவருக்கு கடலில் எட்டு மாத பயணம் கப்பலில் வந்தார் எட்டு மாத பயணத்தில் தான் தமிழையும் தெலுங்கையும் கற்றுக்கொண்டு வந்தார் எங்கே போகிறோமோ அந்த மக்களின் மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஒரு அடிப்படை நேர்மை இல்லையா எனவே அதனை கற்றுக்கொண்டு வந்தார் கற்றுக்கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு எப்போது திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தார் எப்போது திருவாசகத்தை மொழி மூன்று நூல்கள் அவர் மொழிபெயர்த்ததில் குறிப்பிடத்தக்கன திருக்குறள் திருவாசகம் நாளடியார் இதிலிருந்தே நமக்கு தெரிகிற ஒரு பெரிய செய்தி அவர் எந்த மதத்தையும் சார்ந்த அந்த பணியை செய்யவில்லை நாளடியார் முழுக்க முழுக்க சமணம் சார்ந்த நூல் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் திருவாசகம் சைவ இலக்கியம் சைவத்துக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது திருக்குறள் எந்த மதத்தை சார்ந்த நூல் என்று இன்று வரை யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை ஐயா சொன்னார் அதில் குன்றில் முட்டி மோதி திரும்பிய குருவிகள் என்றார் எனவே நான் அந்த இதுக்குள்ள போகலை பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களே குருவிகளாக முட்டி மோதினார்கள் ஆதி பகவனுக்கு ஆயிரம் விளக்கம் இருக்கு பகவு என்பது கதிர் என்று சொல்லுகிறார் அது இல்லைன்னு ஐயா சொன்னார் அப்படி இல்லை கதிரவனிலிருந்து தான் இந்த பூமி வந்தது என்பது ஒரு கோட்பாடு ஒரு தியரி 
அதை வைத்துக் கொண்டுதான் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஒரு முறை பாடினார் கதிர் வெடித்து பிழம்பு விட கடல் உதித்து சூடாற்ற முதுமை மிகு நிலப்பரப்பின் முதற் பிறப்பு தோன்றிவிட நதி வருமுன் மணல் தருமுன் நலம் வாழ்ந்த தமிழன்னையன் பாடினார் இதெல்லாம் அறிவியல் அடிப்படையில் இன்றைக்கி ஒத்துக்கலாம் இன்றைக்கி பெருவடிப்பு கொள்கை ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங்கை பொறுத்தளவு பிக் பேங் தியரி பெருவடிப்பு கொள்கைக்கு நெருக்கமாக விஞ்ஞானிகள் வந்திருக்கிறார்கள் நான் விஞ்ஞானம் பற்றி எல்லாம் பேசக்கூடாது ஆளுநர் எப்படி திருக்குறள் பற்றி பேசக்கூடாதோ அப்படி நான் விஞ்ஞானம் பற்றி எல்லாம் பேசக்கூடாது தெரிந்ததே அறிந்ததை சொல்லுகிறேன் எனவே இந்த இடத்தில் எதற்காக என்றால் இந்த ஆதி பகவன் என்கிற ஒரு சொல்லை வைத்து கொண்டு அது பகவன் என்றால் பலர் அதை தீர்த்தங்கிறார் என்கிறார்கள் அது ரிஷபதேவர் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதனால தான் பகவன் என்றால் இல்லாமல் ஆதி பகவன் என்று சொன்னார் அப்போ ஆதி பகவன் அவர் என்றால் அப்புறம் பாதி பகவன் வேற யாராவது உண்டான்னு வருகிறார் மீதி பகவன் யாராவது ஒரு பகவன்னா ஒன்று தானடா அப்புறம் ஆதி பகவன் அவர் சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இதற்கு என்ன மொழிபெயர்ப்பை போப்பு கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது இந்த பிரைம் டெய்டி என்று சொல்லி அடுத்த வரியிலேயே அவர் சொல்லுகிற வரி அவர் தவறாக மொழிபெயர்த்து விட்டார் என்கிறார்கள் இல்லையா அகர முதலை எடுத்தெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு ஆஸ் லெட்டர் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் த எட்டர்னல் காட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் இதில் என்ன கடவுள் மறுப்பு இருக்குன்னு தெரில இது கடவுள் மறுப்பு என்றால் அப்போ கடவுள் தான் என்னன்னு வேறு எனக்கு தெரியல இதை கடவுள் எப்படி ஏ என்கிற எழுத்து எல்லா எழுத்துகளுக்கும் முதன்மையாக நிற்கிறதோ அப்படி அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிற சொல்லி பாருங்கள் த எட்டர்னல் காட் ஒரு ஆதி கடவுள் எட்டர்னல் காட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அவ்வளோதான் இது மொழிபெயர்ப்பு அதனுடைய உயிரை எடுத்து விட்ட சபம் என்று நம்முடைய ஆய்ந்து அறிந்த மேதை ஆளுநர் சொல்கிறார் சரி அவர்கள் போற்றுகிற சுதானந்த பாரதி என்ன மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இந்த கடவுள் வாழ்த்து என்பதற்கு மிக சரியாக தலைப்பு கொடுத்திருப்பவர் கலைஞர் தான் இதை நான் சொல்லலை பேராசிரியர் ஆசா ஞானந்த சம்பந்தம் சொல்கிறார் அதற்கு வழிபாடுன்னு கலைஞர் தலைப்பு கொடுத்துருக்கார் கடவுள் மறுப்பல்ல வழிபாடு பிரேயர் அவ்வளவுதான் அதை ஆசா ஞாவே சொல்கிறார் வழிபாடு என்பது பொருத்தமான தலைப்புன்னு சொல்றார் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பிறகு சுத்தானந்த பாரதியார் இவர்கள் ரொம்பவும் உயர்த்தி பிடிக்கிற அவர் என்ன மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இன் பிரைஸ் ஆஃப் காட் என்பது போப் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு நான் சுதானந்த பாரதியை எடுத்து பார்க்கிறேன் ஒரு எழுத்து கூட மாறாமல் இன் பிரைஸ் ஆஃப் காட் என்றே இருக்கிறது அப்படியானால் அவர் சரியாக மொழிபெயர்த்தாக இவர் சரியாக மொழிபெயர்க்க ரெண்டும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கிறது அவர் கடவுளை லார்டு என்று குறிக்கிறார் இன்னும் சொன்னால் அதுதான் கொஞ்சம் கடவுளை குறைத்த மாதிரி எனக்கு படுகிறது லார்டு என்பதை விட எட்டர்னல் காட் என்பது தானே பொருத்தம் லார்டு என்பது ஆங்கிலேயர்கள் இருந்தபோது லார்டு வெலிங்டன் இருந்தார் லார்டு லிங்லித்தோ இருந்தார் அது மாதிரி லார்டு காடு இருந்தாரா என்று எனக்கு தெரியாது நீ லார்டு என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீதிமன்றத்தில் லார்டு என்று தானே ஓமை லார்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ கடவுளை கோர்ட்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாரா சுதானந்த பாரதி எனக்கு தெரியவில்லை எனவே அவர் லார்டு என்கிற மொழிபெயர்ப்பை விட த எட்டர்னல் காட் என்பது எந்த விதத்தில் குறைந்து போயிற்று சுதானந்த பாரதியின் மொழிபெயர்ப்பும் அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பும் நான் குறைத்து சொல்லவில்லை அதே இரண்டு வரிகளில் அதே ஓசை நயத்தோடு செய்யப்பட்டிருக்கிற எங்கிட்ட அந்த கப்லெட் இருக்கிறது போப்பினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் இருக்கிறது இப்போது இன்னொரு கேள்வி இங்கே மக்களை கவர்வதற்காக திருக்குறளை கற்றுக்கொண்டு மதத்தை பரப்புவதற்காக அவர் செய்தார் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பிழையானது என்பதற்காக ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் போப் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் இந்தியாவை விட்டு போய்விட்டார் அவர் ஆங்கிலத்தில் திருக்குறளை கொண்டு வந்தது லண்டனில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு தமிழ்நாட்டையே விட்டு போனதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டு மக்களையே அவர் ஈர்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு இங்கே இருந்து போய் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மொழிபெயர்த்தார் சரி திருவாசகத்தை இப்போது மொழி மொழிபெயர்த்தார் அது மிக முக்கியமானது அவர் அதை சோச்சோமி சுந்தரம் என்கிற கவிஞர் தமிழ் ஆர்வலர் அறிஞர் அவர் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் அது எனக்கு உறுதியாக என்று தெரியவில்லை இங்கே பாதிரியார்கள் எல்லாம் வந்திருப்பதே மகிழ்ச்சியாக இருக்கு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் போராட வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிறோம் உங்கள் கடவுள் நம்பிக்கையும் என் கடவுள் மறுப்பும் பாசிசத்தை எதிர்ப்பதற்கு தடையாக இருக்க வேண்டாம் பாசிசம் எதிர்க்கப்பட வேண்டும் வேறறுக்கப்பட வேண்டும் எனவே இன்றைக்கு 
அவர் எப்போது எழுதினார் அங்கே போனதற்கு பிறகு திருவாசகத்தில் மீது உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு பற்றுதல் என்று அங்கே ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டதாகவும் அதற்கு ஜி போப்பவர்கள் விடை சொன்னதாகவும் பிறகு நடுவராக இருந்த அந்த பாதிரியார் படித்துவிட்டு அடடா இந்த திருவாசகம் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டியதுதான் என்று சொன்னதாகவும் சோச்சோமி சுந்தரம் அவர்கள் சொல்லுகிறார் எனக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த செய்தி சரியானது என்று தெரியாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று அப்போது தான் அவர் அதை மொழிபெயர்க்க அதாவது தன்னுடைய எழுபத்தி மூன்றாவது வயதில் பூ திருவாசகத்தை மொழிபெயர்க்க தொடங்குவது எழுபத்தி மூன்றாவது வயதில் ஏழு ஆண்டுகள் அதை அந்த பணியை ஆற்றியதற்கு பிறகு அவர் எழுதுகிறார் என் எண்பதாவது வயதில் என் மனம் நிறைந்த பணியாக திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கிறார் திருவாசகம் கிறிஸ்தவத்தை பரப்புகிறதா திருவாசகம் ஏதாவது ஆங்கிலேயர்களினுடைய செய்தியை கொண்டு வந்து தருகிறதா என்னை கேட்டால் கொஞ்சம் வருத்தப்படுவேன் திருவாசகத்தை மொழிபெயர்த்துக்க வேண்டாம் என்று கருதுவேன் அது வேறு ஆனால் திருவாசகத்தை படித்துவிட்டு உருகி இருக்கிறார் அவர் ஜியு போ கண்களிலிருந்து என் கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு வரியையும் ஜியு போ எழுதுகிறார் கவனியுங்கள் நான் இந்த பணிகளை எல்லாம் ஏதோ ஒரு இயந்திரமயமாக செய்யவில்லை இட் இஸ் நாட் வித்தவுட் த டீப் எமோஷன் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் என்று எழுதுகிறார் அந்த வரியை அப்படியே சொல்லுகிறேன் இட் இஸ் நாட் வித்தவுட் த டீப் எமோஷன் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் மிக ஆழ்ந்த பற்றோடும் உணர்வுகளோடும் நான் இந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேனே தவிர இயந்திரமயமாக செய்யவில்லை நம் ஆளுநர் இயந்திரமயமாக கூட வேலை செய்வதில்லை அதாவது அவரை குறை சொல்லுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு தகுதி வேண்டும் என்றால் உங்கள் வேலையை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் எந்த வேலையும் உங்களுக்கு கொடுத்த வேலையே செய்யாமல் வேலை செய்த தன் நலமே அற்று தனக்கு பிடித்த ஒரு இன்னொரு மதத்தின் நூலை மொழிபெயர்த்தவர் சமணர்களின் நூல் தானே நாளடியார் ஒரு மதத்தின் மீது அது அவ்வளவு ஆழ்ந்த பிடிப்பும் அல்லது இவர்களைப் போல மத வெறியும் கொண்டிருந்தால் அப்படி அவரால் செய்திருக்க முடியாது மத மதங்களை தாண்டிய ஐயா சொன்னது போல மதம் அல்ல நம்மை உயர்த்துவது மனிதம்தான் மனிதம்தான் நம்மை உயர்த்தும் மதம் அல்ல மதம் என்பது அவரவர் நம்பிக்கை மதம் அவரவர் நம்பிக்கை மதம் வேறு மனிதம் வேறு எந்த மதத்தில் வேண்டுமானாலும் இருங்கள் அடிப்படையாக நாம் மனிதர்களாக இருக்க வேண்டாமா நான் ஆளுநரை பற்றி சொல்லவில்லை பொதுவாக சொல்லுகிறேன் எனவே நீங்கள் அப்படி தவறாக கருதிவிடக்கூடாது எனவே மத வெறியோடு ஒரு வெறுப்பு அரசியலோடு இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் அதற்காக சொல்லுகிறேன் போப் அவர்களினுடைய செயல்பாடு அவருடைய மொழி புலமை யார் சொல்ல வேண்டும் ஐயா சொன்னது நான் சொன்னேன் ஒரு தகுதி வாய்ந்தவர் என்று நான் அதிகம் சொல்லாததற்கு காரணம் அந்த அளவுக்கு முழுமையாக அதையெல்லாம் படித்தவன் அல்ல ஆனால் முழுமையாக படித்து ஆய்ந்து அறிந்த ஓர் அறிஞர் சொல்லுவதை நான் சொல்லுகிறேன் அவருடைய பெயர் க மீனாட்சி சுந்தரனார் மிகப்பெரும் தமிழ் அறிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு அவருடைய ஆய்வேடு வெளிவருகிறது கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூரோப்பியன் ஸ்பாஸ் காலர்ஸ் டு தமிழ்ஸ் இதுதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய அடிப்படை நம்மில் பலரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் ராபர்ட் டி நொபிலியிலிருந்து தொடங்கி ஜி யு போப் வீரமாமுனிவர் கால்டுவெல் எல்லோரை பற்றியும் அந்த புத்தகம் அத்தனை துல்லியமாக அத்தனை விரிவாக செய்திகளை தருகிறது கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூரோப்பியன் ஸ்காலர்ஸ் டு தமிழ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதாவது அது அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸ் டாக்டர் கா மீனாட்சி சுந்தரனாரனுடைய எந்த புத்தகத்தை நீங்கள் தொட்டாலும் அத்தனை செய்திகள் அதில் பொதிந்து கிடக்கும் அந்த பேராசிரியர் காமி நாங்கள் சுருக்கமாக அவரை தமிழ் வகுப்புகளில் காமி என்று சொல்லுவோம் கா மீனாட்சி சுந்தரனார் என்றால் காமி என்றாலே புலவர் தேவதாஸ் எல்லாம் வந்திருக்கிறார் தெரியும் எனவே அந்த காமி அவர்கள் அந்த புத்தகத்தில் அவ்வளவு ஆழமாக ஜியு போப்பவர்களை பற்றி சொல்லுகிறார் எதற்காக நான் இதையெல்லாம் தயங்கி தயங்கி சொல்கிறேன் என்றால் இவருக்கு ஆளுநருக்கு எதிராக காமியெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டிய தேவை வந்துவிட்டதே என்கிற ஒரு அவமானத்தோடு தான் நான் சொல்லுகிறேன் அவருடைய அறிவு ஆழ்ந்த புலமை எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே அப்படி செய்திகளை சொல்லுகிற இடத்தில் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இது திருக்குறள் பற்றிய விவாதம் அல்ல ஜியு போ பற்றிய விவாதம் அல்ல இது ஒற்றுமையாக இருக்கிற இந்துக்கள் என்று தங்களை கருதி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பது இவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை மத மோதலை விதைப்பதற்காக இந்த கருத்துக்களை சொல்லுகிறார்கள் அதை தவிர இதற்குள்ளே உள்நோக்கம் வேறு வேறு எதுவும் இல்லை திருக்குறள் ஆராய்ச்சியெல்லாம் இல்லை இவர்களுக்கு அடிப்படை நோக்கம் கிறிஸ்தவர்கள் மீது ஒரு வெறுப்பு வர வேண்டும் இஸ்லாமியர்கள் மீது வரு வெறுப்பு வர வேண்டும் ஐயா சொன்னது போலவே சொல்லுகிறேன் 
மேன்மை மிகு ஆளுநர் பெருமகனார் அவர்களே குறித்து கொள்ளுங்கள் தலைகீழாக நின்றாலும் தமிழ்நாட்டில் அது நடக்காது குறித்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடக்காது நடந்ததில்லை வரலாறே இல்லை நாற்பத்தி ஆறு ஏழில் நவகாடியிலே அத்தனை பெரிய கலவரம் நடந்த போதும் காந்தியார் அங்கே போனார் என்பதை சொல்லுகிற நாம் மறந்தும் வரலாற்றில் அவரோடு சேர்ந்து காணத்தில் கசார் காணும் போனார் என்கிற உண்மையை சொல்லுவதில்லை காந்தியாரோடு அப்படியே உடன் நின்றவர் காணத்தில் கசார் கான் அன்றைக்கு அந்த கலவரத்தை அடக்குவதற்கு போன காவல்துறையே தங்களை இந்துக்களாகவும் இஸ்லாமியர்களாகவும் கருதி பிரிந்து நின்று மோதி கொண்டார்கள் அப்போது நேருவும் படேலும் அந்த முடிவு தான் தமிழ்நாட்டின் காவல்துறையை அழைப்பது என்று முடிவெடுத்த பிறகுதான் நவகாடிக்கு தமிழ்நாட்டின் காவல்துறை அனுப்பப்பட்டது காரணம் ஏன் இந்தியாவே பற்றி எறிந்த போது தமிழ்நாடு மட்டும் அமைதியாக இருந்தது தமிழ்நாட்டிலே தான் பெரியார் என்கிற அதிசயம் அடிப்படை எனவே நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்படியெல்லாம் ஒரு வெறுப்பு அரசியலை உங்களால் உருவாக்கிவிட முடியாது நீங்கள் என்ன செய்தாலும் உங்களால் உருவாக்க முடியாது எனவே தான் திருக்குறளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அது இந்த சாஸ்திரத்துக்கு எதிரானது என்றெல்லாம் விளக்குவதை விட நேரடியாக இந்த செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் அவர்களுக்கு உடன் போகிற சிலர் நான் கேட்கிறேன் பெரிய தமிழ் தேசியமெல்லாம் பேசுகிறார்கள் இல்லையா ஒரு பேர் இயக்கமெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் மொத்தம் முப்பத்தாறு பேர் இருக்கிறான் கட்சியில் அதற்கு பேர் இயக்கம் என்று பெயர் நேற்றைக்கு வரைக்கும் இது பற்றி ஒரு காணொலி கூட இல்லை பல கருப்பையா அவர்கள் அவருக்கே உரிய பாடி பேசியிருக்கிறார் என்றால் எனக்கு ஐயாவுக்கு அப்படி பேச வராது கருணாலும் தான் அப்படி பேச வராது அவர் வேறு வேறு சொற்களை பயன்படுத்தி பேசியிருக்கிறார் இருந்தாலும் பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசியிருக்கிறார் நன்றி பேசும்போதே இடையிடையே அவர் தளபதியை முதலமைச்சரை குறை சொல்ல அவர் தயங்கவில்லை அதை மறந்துவிடக்கூடாது கவனமாக நீங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் தாக்கலாம் தளபதியை தாக்கிவிட வேண்டும் நல்லது இந்த தமிழ் தேசங்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் இன்று வரைக்கும் ஆளுநரை எது நாங்கள் தான் தமிழை காப்பாற்றுகிறோம் நாங்கள் தான் திருக்குறளை காப்பாற்றுகிறோம் என்று வாய்களிய பேசுகிறவர்கள் நான்கு நாட்களாக அவர்களுக்கு காது கேட்கவில்லை ஆளுநர் சொன்னது அவர்கள் பார்வைக்கே வரவில்லை என்ன காணொடி போடுகிறார்கள் என்றால் சதுரங்க போட்டிக்கு குதிரை தலையை வைத்தது என்பதே தமிழை மறைப்பதற்காக கண்டுபிடிச்சாங்க பாரு யானை வைத்திருக்க வேண்டும் யானை தான் தமிழர்களின் கரிகாலன் ஊழ்ந்து வந்தது யானையில் தான் ஏன் கரிகாலன் குதிரையை பார்க்கலையா குதிரை அரபு நாடுகளில் இருந்து வந்த விலங்கு தமிழை மறைப்பதற்காக இவர்கள் குதிரையை போடுகிறார்கள் யானையை போட்டிருக்க வேண்டும் அதனுடைய உட்பொருள் என்ன தெரியுங்களா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு தம்பி படமும் ஒரு குதிரை தலையும் இருக்குல்ல யானை போட்டிங்கன்னா அது பிள்ளையாராயிடும் பிள்ளையாராயிடும் உடனே என்ன சொல்லலாம் சதுரங்கம் சங்கராச்சாரியார் கண்டுபிடித்த விளையாட்டு அது இந்துத்துவத்தின் அடிப்படை அதை மறைச்சு அதாவது வாங்குகிற காசுக்கு சரியாக பேசுகிறார் நெஞ்செல்லாம் வஞ்சகமாக இருக்கிறவர்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த உண்மையாக சொன்னால் இங்கே இருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் சதுரங்கம் விளையாடுவீங்கன்னு தெரியாது செஸ் விளையாடுறவனுக்கு குதிரை எவ்வளோ முக்கியம்னு தெரியும் அது செஸ் விளையாடுறவனுக்கு தான் தெரியும் இங்கே செஸ் விளையாடாதவன் செஸ்ஸை பற்றி பேசுவான் திருக்குறள் படிக்காத ஆள் திருக்குறள் பற்றி பேசுவான் நமக்கு நேர்ந்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லணும் குதிரை தான் அந்த சதுரங்க விளையாட்டின் போக்கையே மாற்றி விடுகிற ஒரு காய் விளையாட தெரிந்தவர்களுக்கு விளையாட்டை பற்றி அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் எதற்கு இதை சொல்கிறேன் என்றால் பேச வேண்டியதை பற்றி அவர்கள் பேசுவதில்லை கவனமாக வையுங்கள் எதுவும் பேசவில்லை நீங்கள் திராவிடம் தமிழை மறைத்தது என்றீர்கள் தமிழுக்கு என்று ஒன்று வருகிற போது எப்போதும் குரல் கொடுப்பது திராவிட இயக்கமாகத்தான் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது இன்றைக்கு தற்செயலாக இந்த இடத்தில் வைத்தோம் என்றாலும் எவ்வளவு பொருத்தம் பாருங்கள் தமிழுக்கும் திருக்குறளுக்கும் ஒரு இழுக்கு வருமானால் பெரியார் திடலிலிருந்து தான் குரல் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்களும் நானும் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிற போது அவர் சொன்னார் சுவவி போன்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்து மதம் என்பது ஒரு பெரிய கடல் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கடல் இருக்கிறது என்றார் நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு பெரிய திடல் இருக்கிறது என்று அந்த மேடையிலேயே சொன்னேன் எங்களுக்கு இந்து மதம் என்ற ஒரு கடல் இருக்கலாம் எங்களுக்கு பெரிய திடல் இருக்கிறது எங்களுக்கு அது போதுமானது எங்களுக்கு தகவம் வைத்துக் கொள்ள எங்களின் தாய் நிலமாக இந்த இடம் இருக்கிறது எனவே இந்த இடத்திலிருந்து தொடங்குவது சரி இந்த இடத்திலிருந்து எது தொடங்குகிறது நண்பர்களே திருக்குறள் விளக்கம் அல்ல ஆளுநர் மறுப்பு அல்ல 
ஆளுநர் மாளிகையை உடனடியாக சுருக்கி அதை மிக குறைந்த இடத்திற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கர் எங்கள் வரி பணம் எங்கள் மக்களின் நிலம் நீ நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஏக்கரை பீகாரிலிருந்து வந்த ஒருவர் சரி இவர் போவார் இன்னொருவர் இன்னொருத்தர் வேற இப்போ பேர் ஏதோ சொல்கிறானுங்க பயமாக இருக்கு மோசத்திலிருந்து மிக மோசமாக போல எனவே யார் வந்தாலும் யாருக்கும் இவ்வளவு பெரிய இடம் ஆளுநருக்கு வேண்டாம் முதல் தீர்மானம் ஆளுநர் பதவியே வேண்டாம் ரெண்டாவது தீர்மானம் இது இரண்டு தான் நான் முன்னெடுக்க வேண்டிய செய்தி இது ரெண்டையும் சரி பண்ணிட்டா திருக்குறளை தான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்